Indonesia Adi me patratilla, Naraya vella oricam. In a natota, corcha tail a puddy todacam, chai puddy, red under teaspoon and idanunda. In a nun night a talachuarana. Tapo, nulla it talakinunda. E sameta, or a spoon vecheta, idole, elaki koduka. Or a steel and a spoon vecheting in a elaki kodanale, then the tar and a nun night a carinitikin of the lay, other conga elagi po. Samir on the random ending and a talapichon diricana, and a kuda thana, a steel and a spoon which in an alaki cotton and a madi, a tare, a pidicina, the lam in an alaki very. Punana the random in tata talapicana, Cortisoming in alaki carimba, Namkamanslama, tare, pidicina, okay, alaki poet and on the other. Pedam if you have a chewed mark, you can just do it. 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 You Now, Grambo to make another under and Guna on another on the Kidangala market, pinna, biri ari nulla fresh shite, irike. Either Grambo and Runalla Rumana, okay, hari lota verum. Yan another Nerka than a Grambo to a chicken and toy, Pedinangana chayar under Yari Ningla, Manathan Okumberum, pinna cookie, the editor, very very months long, and our nulla flavor and down, nulla fresh shite irike. Pala Talapicambo, Hidwala Kariki on a key which in a path of the lotta, other wallet than a palo which a telepicanala, chelapada, adili pedicanola, chance on the other rivaca nighter, and the other corch well orica, while a corch madiato, and at a just a la salatoning in a haki kodka, tardy side loke, in another palo which a telepicanala, adili pedicilla. Can a pala telepicha path on the condo. Baking Nina Mutang and a Kudal and Allah, Kedaga, the frigilla sushi, a camnoka, 
രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് മുട്ട നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള കാർട്ടണുകൾ ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ആ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലുള്ള അതിനകത്താണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ കൂർത്ത ഭാഗം താഴോട്ട് വെക്കണം മനസ്സിലാവും തിരിച്ചു വെക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നാൾ മുട്ട കേടാകാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ട സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് തണുപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ കാർട്ടണുകളിൽ തന്നെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തിട്ട് വെച്ചാലും മതി അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തട്ടുമോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തിട്ട് വേണേലും വെക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തണുപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ മുട്ട അധികം നാൾ കേടാകാതെ ഇരിക്കും പാത്രത്തിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂർത്ത ഭാഗം താഴോട്ട് വെക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല സാധാരണ പോലെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് അടുക്കി വെക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് നാൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിയുന്ന മുട്ട ഫ്രഷ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മുട്ട അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി പതുക്കെ ഇട്ട് നോക്കണം അത് താഴെ തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആണ് മുട്ട അതല്ല പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ അത് പഴകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ ചായ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് കറ പിടിക്കാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പയാണ് കേട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അരിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റീലിൻ്റെ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാം അതായത് സോഡാപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എത്രത്തോളം കഴുകണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നാരങ്ങാനീര് വേണേലും എടുക്കാം പക്ഷേ വിനീഗർ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രെയിനർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുകയൊക്കെ വരും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കറയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ കറ ഇളകിപ്പോവും അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു അര മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് കഴുകിയാൽ മതി ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ക്രബറോ വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് വെച്ച് കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിലുള്ള അരിപ്പയുടെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ക്രബറോ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടും കുറച്ച് ശക്തിക്ക് തന്നെ കഴുകണം കേട്ടോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകത്തില്ല കുറേ നാളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കറയല്ലേ അപ്പം നല്ലതായിട്ട് നല്ല ശക്തിക്ക് തന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ കറയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പം അത് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിൽ ആ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തോട് പൊട്ടത്തില്ല നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ബട്ടർ വേണം ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ്ങിനും കേക്കിനും ഒക്കെ ബട്ടർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ
കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ മിക്സി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അല്ലെ എൻ്റെ ബ്ലേഡ് അത്ര ഷാർപ്പ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് കുറെ നാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അത് മാറാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാ ഉപ്പുണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ജാറായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതി എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറുകളാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പിടണോ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഉപ്പിടുന്ന സമയത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഉപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ എടുത്ത ഉപ്പ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കുറച്ച് നാൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം അത് അഴുകി പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അല്ലേ ചില പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഴുകി പോകും അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്ന് എത്തലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കവറിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് അത് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എത്തലീൻ ഗ്യാസ് ആ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ പച്ചക്കറികൾ അഴുകി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ കവറിലൊന്നും ഇടാതെ നിങ്ങളുടെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിലകത്ത് വെറുതെ പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിടുക എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അത് കൂടുതൽ നാൾ കേടാകാതെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അതിനന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം അതിലും നല്ലത് ഇതുപോലെ മെഷ് ബാഗുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ അതായത് നെറ്റ് പോലെയുള്ള ബാഗുകൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെറ്റ് പോലെയാണത് ഹോൾസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ നാൾ പച്ചക്കറികൾ കേടാകാതെ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകത്തൊന്നുമില്ല പൊട്ടിപ്പോകത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണത് സാധാരണ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാനിതുപോലെ ഒരു ആറെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല ഈ ആറെണ്ണത്തിന് എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അകത്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലുതുമാണ് ഒരുവിധം കുറച്ചധികം പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മുരിങ്ങക്കോല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും അത്രയും നീളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാം നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കവർ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിലോ ഇട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് പോകും അത്ര ക്രിസ്പി ആവത്തില്ല ആദ്യത്തെ പോലെ ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോക്സിലോ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈർപ്പം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഈർപ്പം ഈ പഞ്ചസാര പിടിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വരും ചില ചെറിയ പീസ് രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ബ്രെഡ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രെഡ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പൂത്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാരയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമു